bienvenidos a un nuevo capítulo de esos que no caben en ninguna de las listas de reproducción que tenemos, pero como el vídeo anterior que hice de la guía oficial de Minecraft Creativa ha tenido tan buena recepción, pues allá vamos con otro más sobre la iluminación en Minecraft. Hace unos meses os compartí un vídeo hablando sobre los colores que podíamos usar en Minecraft, que os lo dejo por ahí arriba y ha tenido muy buena recepción. Así que quiero hablaros también un poco de la iluminación y qué bloques producen luz de manera natural dentro del juego. Así que para ello os he preparado esta línea que veis ahí y vamos a ir viéndola poco a poco. Antes de empezar a verlo, comentaros que al igual que sucede con el redstone, que viaja 15 bloques hasta desaparecer, lo mismo ocurre con la luz. Podemos tener diferentes emisores de luz y el máximo de bloques que van a poder iluminar a su alrededor es 15. Empezando con los que menos iluminan, tenemos todos estos. El brote de amatista pequeño, el sensor de school, el soporte de pociones, el huevo de dragón, el marco del portal de LEN y el champiñón marrón. Todos estos objetos, si los colocamos, van a emitir luz en un bloque a su alrededor y nada más. Continuando y subiendo un nivel más hasta dos bloques, tenemos el brote de amatista mediano. Luego el bloque de magma, que a mí me gusta mucho usarlo para colocarlo debajo del suelo y que ilumine un poco eh, las habitaciones sin que se note. El siguiente nivel lo tenemos con el brote de amatista grande y luego ya el cúmulo de amatista. Por eso estas zonas de las cuevas están un poco más iluminadas de lo normal porque tienen muchos de estos bloques. El siguiente nivel lo tenemos con el catalizador de school, que ilumina hasta 6 bloques a su alrededor. Luego, en el séptimo, tenemos la antorcha de redstone, la mesa de encantamientos, el cofre de ender y el líquen luminoso. Todo ello, cuando lo colocamos en el mundo, va a emitir luz a su alrededor. Aquí, en este nivel, no tenemos nada, pero si combinásemos a lo mejor y pusiésemos solo un pepino de mar o una luz, podríamos conseguir emitir eh, esta cantidad de bloques. Pero nos movemos a la siguiente, que en la que tenemos la mena de redstone y la mena de redstone de pizarra profunda. Estos bloques, cuando los encontramos en el mundo, emiten luz a su alrededor. Cuando los minamos ya no, porque lo que obtenemos es ese polvo de redstone. El siguiente nivel, que ya estamos en el décimo, tenemos todo lo que es el farol de almas, la hoguera de almas y la antorcha de almas, más la obsidiana llorona. La obsidiana normal no emite luz, pero si hacemos un portal sí que la luz del portal, que es esto moradito, sí que va a emitir luz, emite 11 de luz a su alrededor. Por eso son fáciles de encontrar si los hacemos en algún lugar que sea una esplanada, pues se ve. Cuatro velas juntas emiten bastante luz, hasta 12, ¿vale? Si ponemos una vela menos ya emite un poquito menos. Pero que lo sepáis, creo que es bastante interesante ahora que ya tenemos velas, que las podemos utilizar, que sepáis que emiten una buena cantidad de luz. Los dos siguientes bloques que encontramos son el horno y el ahumador, que de por sí no emiten luz, pero si les colocamos algo para que quemen un poquito de madera, ahí ya sí que van a emitir luz por ese fuego en su interior y los podemos utilizar para iluminar en momentos puntuales. El siguiente nivel y casi el último, a 14 bloques de distancia pueden llegar a iluminar, encontramos la vara de LEN, las vallas luminosas y las antorchas normales. Todos estos se emiten hasta casi el máximo, pero el máximo lo ostentan todos estos bloques que son unos cuantos, la lava, el fuego, el farol, la hoguera, el canalizador, el pepino de mar, cuatro pepinos de mar, ¿eh? no solo uno, la rana luz que es algo bastante nuevo la linterna marina, el faro, el brillongo, la lámpara de redstone, la piedra luminosa y la calabaza de Halloween. Así a simple vista, como es de día, tampoco estáis viendo mucho la diferencia, pero vamos a hacer que sea de noche para que veáis un poco lo que os comento. Fijaos que ahora esta luz, esta sombra, llega casi hasta aquí, pero veis cómo va decreciendo. Voy a subir un poco que creo que se ve de manera muy visual. Veis cómo cada vez va siendo menos porque los bloques emiten menos luz a su alrededor. Pero aquí tenemos un poquito de luz. ¿Por qué? Porque en Minecraft también existe otro bloque, que es el bloque de luz o luz a secas, que solo aparece cuando lo sostenemos. Es como el bloque barrera. Voy a hacer que se haga de día para que veáis mejor la pantalla. El bloque de luz 
Tenéis por arriba un vídeo en el que os, os enseño cómo conseguirlo, porque para conseguirlo necesitamos utilizar el comando GIF, como con el bloque de estructuras y el bloque de comandos. Este bloque nos permite configurar cuánta luz va a producir a su alrededor entre los valores de 0 y 15, lo cual es súper interesante y al ser invisible, cuando no lo sostenemos en la mano, nos puede servir para iluminar de manera oculta las cosas. Por ejemplo, yo lo utilizo mucho en construcciones con techos muy altos, porque así ilumino el techo por arriba, no se nota, no queda feo, pero el bloque de luz está ahí. Al igual que el bloque barrera, ocupa un bloque aunque no lo veamos y va a estar ahí siempre. Así que os lo recomiendo muy mucho si os gusta construir y la noche no le sienta bien a vuestros edificios. Antes de acabar el vídeo, no quiero dejar de compartiros algunas estructuras luminosas que podemos hacer y que las tengo por aquí atrás, porque yo soy malísima para estas cosas. Pero en la guía venían algunas ideas y os he preparado aquí mis favoritas. Primero tenemos la típica lámpara de araña, ¿no? Que está hecha con barras de LED un poco de valla de abedul y unas cadenitas que le he puesto para arriba y esto iría enganchado al techo. Luego, aquí he hecho un proyecto de chimenea con unos barrotes protegiendo esa hoguera y bueno, luego aquí podríamos hacer que esta estructura subiese hacia arriba y esto lo incorporamos como esa chimenea en casa y el humo que va hacia afuera. Este otro es bastante común y no me voy a meter a daros mucha más explicación, pero sí que os quiero enseñar cómo se hace. ¿no? Necesitamos un marco y la antorcha y para construirlo de esta manera, primero tenemos que colocar la antorcha y luego el marco y así queda de esta manera que parece como que la antorcha estuviese apoyada en un sujeta antorchas, vamos a llamarlo. ¿no? Hay muchas más construcciones de estas que podéis hacer y hay muchos youtubers con ejemplos de decoración y de iluminación, pero estas son algunas de las que me gustan. Esta otra la utilizo mucho en clase. ¿Por qué? Porque es como una farola con una lámpara de redstone por dentro y arriba un sensor de luz. El sensor de luz lo que va a hacer es que se ilumine la luz solamente cuando se necesite, si es de día o de noche, cuando necesitamos que emita luz. Y este último diseño me gusta mucho para las construcciones así un poquito más vistosas. Simplemente lo que hemos colocado son una piedra luminosa en el centro y un montón de cristales tintados a su alrededor. Y así cuando se hace de noche conseguimos un toque así un poquito, no tan el típico color de iluminación, ¿no? Veis como que da ese tono así, en este caso moradito, pero si ponemos un verde o un amarillo también conseguiríamos esa sensación un poquito diferente. Y esto es todo lo que os quería enseñar hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.